Mike, vi que você pega o código do GitHub e coloca no Front Editor pegando pelo ID. Tem como mostrar? Boa! Cara, que pergunta boa, cara. Então vamos lá, vamos fazer isso daqui. Cara, isso aqui é boa porque isso aqui eu acho que eu nunca ensinei em lugar nenhum. Isso aqui eu acho que eu nunca ensinei em lugar nenhum. Tá, vamos lá. Vamos lá. Então, se você tem um código no Front Editor, Front Editor é essa plataforma que nós criamos aqui para você fazer os seus códigos, fronteditor.dev. Ela funciona da seguinte forma. Toda vez que você for fazer um código, ele já começa aqui no barra, ele já salva para você no local storage, fica aqui guardado no navegador. Você pode começar outros projetos. Deixa eu até ver se eu tenho a barra project, tenho. Ou seja, aqui no meu eu criei uma, uma ideia de filtrar e de pegar todos os meus projetos, porque todos os projetos do Front Editor que eu criei, eu acabo colocando nesse projeto específico que eu criei, porque eles estão guardados no local storage, então eu fiz uma maneira de buscar no local storage, ele vai lá e busca no local storage os projetos que eu criei, tudo bem? Então vamos supor que eu tenho aqui um projeto específico, e eu quero que esse projeto seja compartilhado com outras pessoas, eu não criei essa ferramenta de front editor para compartilhar projetos, mas eu criei uma estratégia para poder compartilhar, que é um segredo que agora vai ser revelado aqui. Então, se você mudar de navegador, esse projeto ele já não funciona mais, porque ele só está funcionando nesse navegador. Se eu abrir o mesmo projeto, o mesmo link, que é esse link aqui, ó. Se eu abrir o mesmo link em outro navegador, vamos pegar o Edge, ele não vai ter aqui. Se tiver, vai ser só uma coincidência de eu, de eu ter duplicado o projeto. Mas ele não existe aqui no navegador. Então, o que, que eu faço? A pergunta do colega é, o que, que eu faço para compartilhar esse código com outras pessoas se eu quiser? Eu vou abrir um gist. Eu vou abrir um gist. gist.github.com.br Eu vou criar três arquivos, caso haja uns três. index.html Eu vou adicionar o index.css Vou adicionar o index.javascript E vou adicionar o index.md Não sou obrigado a colocar todos eles, tá? É só se eu tiver código em todos eles. Como aqui eu não sei, o primeiro código que eu tenho é do HTML. Vou copiar aqui, vou voltar para o GIST, e no HTML eu vou colar o código. Vou voltar aqui, vou pegar o CSS, copiar ele, voltar aqui para o GIST, no CSS Index, vou colar ele. Vou vir aqui no, no JavaScript, aqui ó, no caso não tem nada, e no MD não tem nada, nesse código. Então esses dois eu não preciso. Nem desse, nem desse. Só desses dois. Fiz isso, vou criar secreto mesmo, tá? Não precisa ser público. Cria secreto, é só seu. Aí, quando você pegar na navegação, ele tem um ID. Todo GIST tem um ID. É esse númerozinho aqui, ó. Vou recortar ele. Agora aqui eu vou trocar para fronteditor.dev barra GISTs barra o ID que eu quero. Atenção no que eu vou explicar agora. Quando você fizer isso, ele já começou o projeto aqui. Qualquer alteração que você fizer aqui, não vai alterar o GIST. Você nunca vai alterar, vai alterar só aqui. E se você alterar alguma coisa aqui e depois você falar assim, vou até errar, tá? Vou até fazer uma coisa que erra aqui. Você vai falar assim, ai, ah, eu errei, o projeto não tá funcionando mais. Porque, gente, se você voltar no mesmo link, esse mesmo link, se você voltar vez após vez, ele vai estar tá salvo no local storage com esse link. Porém, se você colocar um barra view no final, você volta ao link lá do GIST e barra view você nunca vai conseguir editar isso daqui. Eu fiz de uma maneira que esse daqui, por mais que você troque que as coisas aqui, estrague tudo, sempre que você atualizar, ele vai voltar para que você possa colocar na visualização. Uma diquinha extra, você ainda pode colocar uma interrogação full screen como true igual a true, dar um enter aqui, e quando você compartilhar agora com esse link inteirão aqui, você pode estar compartilhando um projeto quase que inteiro para a visualização da pessoa, somente com HTML, CSS, JavaScript, e o MD é só para você anotar as coisas ali, tá bom? Você tem essa estratégia aí. Show? Gostou? Comenta, comenta no vídeo, deixa o seu like. Comenta aí o que você acha disso.